Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf coğrafyası için bu dersimizde de dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından bahsedeceğiz. Dünyanın günlük hareketi deyince neyi anlamalıyız? Şunu anlayacağız. Bir noktanın, dünya üzerinde bulunan herhangi bir noktanın dünya ile birlikte tam bir tur dönerek geri eski yerine gelmesi 24 saat sürüyor. Yani dünyanın üzerindeki herhangi bir noktanın eksen etrafında, eksen çizgisi etrafındaki tam bir turu 24 saat sürüyor. Bu 24 saatlik sürece bir gün adını veriyoruz. Dolayısıyla bu hareketlik yani dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüş hareketi günlük hareket olarak anlatılıyor, aktarılıyor. Şimdi daha önceki derslerimizde şeyi konuşmuştuk. Gece ve gündüz kavramlarının ortaya çıkmasında dünyanın küresel şekli etkiliydi. Dolayısıyla aydınlanan tarafı, gündüz karanlıkta kalan taraf geceyi yaşıyordu. Hemen şöyle bir çizimle anlatalım gene. Dünyayı düşündüğümüzde arkadaşlar dünyanın aydınlıkta kalan kısmıyla karanlıkta kalan kısmı, şurası karanlık olan kısım olsun. Bu ikisi arasındaki Hayali teorik çizgiye aydınlanma çemberi. Aydınlanma çemberi diyorduk. Arkadaşlar bu taraf gündüzü yaşarken bu taraf geceyi yaşıyordu. Bu olay sürekli tekrar eder. Milyarlarca yıldır kendi kendisini tekrar eden bu olay nasıl gerçekleşiyor? Çünkü dünya batıdan doğuya doğru 24 saatte bir tur atacak biçimde sürekli dönmeye devam ediyor. Bu dönmenin sebebi ne? Sebebi şu arkadaşlar. Big Bang dediğimiz olay yani büyük patlama olayı ya. Sırasında bütün gök cisimleri, uzay cisimleri patlamayla bir merkezden savrulmuş uzaya dağılmış. Bu da dağılma sürecinde dönerek savrulmuşlar. Belli merkezlerden kopup savrularak uzaklaşmışlar. Bugün de biliyoruz ki evren her an büyüyor, genişliyor. Bu savrulma mevzusu hala devam ediyor. Bunun sonu nereye varacak bilmiyoruz. 160 milyar ışık yılı öteye kadar bakılabildi. Ama bu nereye gittiği bilinmiyor. Kainatın sonu nereye varıyor bilinmiyor arkadaşlar. Bu büyük boşluk içinde dünya dönme hareketinin sonucunda... Günlük hareketin o inanılmaz dönüş hızının sonucunda kutupları basık ekvatoru şişkin bir şekil aldı. Çünkü merkez kaç kuvvetinin etkisiyle ortası çıkıntılaştı. Geoid dediğimiz şekle büründü. Kutupları içe doğru kaldı. Aslında çok küçük bir oran. 1 bölü 297 oranında basıklık durumu söz konusu ama... Bu şeklin ortaya çıkması dünyanın en başta akkor halinde... Sıvı halde savrulmuş bir gök cismi olmasından kaynaklanıyor. Şimdi dünyanın şeklinin sonuçlarını konuşmuştuk. Dünyanın şeklinden sonra dünyanın günlük hareketinin bir gün 24 saatte gerçekleştiğini biliyoruz. Dünyanın dönüşünün ilk ve en önemli sonucu gece ve gündüzün ardalanmasıdır arkadaşlar. Gece ve gündüz dünyanın şekline bağlı olarak ortaya çıkar ama gece gündüzün birbirini takip etmesi yani gece gündüzün peş peşe yaşanması dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin bir sonucudur. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için gece gündüz peş peşe yaşanır, sıralanır. Gece gündüz. Burada önemli bir nokta var. Dünya batıdan Doğuya doğru döndüğü için doğudaki merkezlerde saatler daima ileri, batıdaki merkezlerde saatler daima geridir. Yani biz aklımızdan asla şunu çıkartmayacağız. Her zaman bu tarafta saatler ileri, bu tarafta saatler geridir. Doğudaki merkezlerde Erzurum'da, Kars'ta, Iğdır'da, Efendim, Tahran'da, Yeni Delhi'de, Pekin'de. Saatler her zaman Amsterdam'dan, Paris'ten, Londra'dan ileridir. Bunu asla unutmayacağız. Doğuda saatler ileri, batıda saatler geri. Bunun sebebi ne? Dünyanın günlük hareketi arkadaşlar. Burada yine bununla ilgili çok önemli bir durum var. 
Güneş ışınları gün içinde sürekli değişik açılardan gelir. Nasıl gelir? Arkadaşlar orada da hep şu şekilde karşılaşırsınız. Şöyle bir yeryüzü. Yeryüzünde güneş batıdan doğar, tepede yükselir ve doğudan batar. Yani şurada bir güneş, şurada ikinci bir güneş, şurada iki, üçüncü bir güneş görürüz. Bu ne demek? Saat burada 06.00 güneşin doğuş anı. Şurası saat 12.00 güneşin en tepeye yükseldiği öğle vakti. Ve şurası da güneşin batış anı yani 18.00 olur. Bu şekilde bu taraf doğuyu bu taraf batıyı sembolize eder. Yani güneş doğudan doğar tepeye yükselir batıdan batar. İşte bu dizilişe göre belirlenen saat yerel saattir. Yani güneşin tepe noktasına ulaşması, öğle vaktinin yaşanması, 12.00'ın belirlenmesi üzerinden algılanan saate yerel saat deriz. Yerel saat her meridyende farklıdır. Şimdi yerel saati nasıl hesaplamışlar biliyor musunuz? Dünya bir günü 24 saatte tamamlıyor. Yani bir noktanın aynı yere gelişi 24 saat. E dünya 360 meridyen yayından meydana gelmiyor muydu? O zaman bir gün 1440 dakikadır. 24 saat çarpı 60 dakika eşittir 1440 dakika. 1440 dakikalık toplam dönüş süresini bölersek meridyen sayısına yani 360'a böldüğümüzde 1440 bölü 360 eşittir 4 diye bir sonuç çıkıyor. Yani iki meridyen arasındaki zamansal fark daima 4 dakikadır. Dünyanın her yerinde iki meridyen arası 4 dakika. Ama şunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Doğuya doğru gidildiğinde saat derileri, batıya doğru gidildiğinde saatler geri. Ankara'nın doğusunda Erzurum var. 3 meridyen doğumuzdaysa 2 meridyen arası zaman farkı 4 dakika olduğu için 3 kere 4 12 dakika. Erzurum'un saati Ankara'ya göre ileridir. Tabi bunu kafadan uydurdum yani. Bilmiyorum Erzurum'la Ankara'nın kaç meridyen olduğu arasında ama biz bunun hesabını aradaki meridyen farkı çarpı 4 dakika formülüyle buluruz. Biz artık doğuda saatlerin ileri, batıda saatlerin geri, iki meridyen arası zaman farkının 4 dakika, gece ve gündüzün birbirini takip etmesinin günlük hareketinin bir sonucu olduğunu, gün içinde güneş ışınlarının geliş açısında yaşanan değişimin, sürekli yaşanan değişimin dünyanın günlük hareketinden kaynaklandığını biliyoruz. Gene burada söylemediğim önemli bir nokta var. Dünyanın güneş ışınlarının gün içindeki değiş, geliş açısı sürekli değiştiği için gölge boyu ve gölge yönü gün içinde sürekli değişir. İşte buraya da bir cin, cin Mahmut. Cin Mahmut'u çizdik. Cin Mahmut sabah güneşi bu taraftan görüyor. Işınlar böyle geldiği için gölgesi şöyle Cin Mahmut'un. Cin Mahmut güneşi tepeden gördüğünde gölgesi hiç oluşmuyor. Çünkü tamamen aydınlıkta kalıyor Cin Mahmut. Akşamsa gece akşama doğru yatsı saatlerinde Cin Mahmut'un gölgesi oldukça uzun. Bu ne demek arkadaşlar? Gün içinde güneş ışınlarının geliş yönü ve geliş açısı değişime uğradığı için gölge boyu da ciddi anlamda değişir. Gölge boyundaki değişim, gün içinde gölge boyunda yaşanan değişim dünyanın günlük hareketinin en önemli sonuçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Bunları güzelce konuştuktan sonra şimdi e, gölge boyu gölge yönü değişir ama burada bir şeyi unutuyor. Ben onu hemen anlatmam lazım. Çünkü küçük tahtamız ama bu sizi hemen şunu mutlaka göstermeliyim size. Gün içinde arkadaşlar sıcaklık değerleri, güneş ışınlarının geliş açısı sürekli sürekli değiştiği için güneş ışınlarının geliş açısındaki değişim ne yapar? Alınan enerji miktarının değişmesine yol açacağı için gün içinde sıcaklık değerleri sürekli değişir. Yani ne olur? Şöyle bir grafikte gösterirse gün içindeki sıcaklığı şurası sabah 06 şurası 
12, şurası 18, şurası 24 olsun. Günün saatleri olsun. Şurası da santigrat cinsinden sıcaklık değerimizi göstersen arkadaşlar. Şimdi gün içinde sıcaklık değişimi biliyoruz ki en düşük sıcaklıklar sabah 6 gibi olmuş olsun. Aslında gece 4 de olur ama sabah 4-6 arası en düşük sıcaklıklar. Sıcaklıklar yükselir yükselir 12'den sonra saat 2'de en yüksek seviyeye ulaşır ve sonra da düşmeye başlar. Arkadaşlar bu değişim sıcaklığın gün içinde sürekli değişmesi dünyanın günlük hareketinin en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Yani gece gündüzün yaşanması ve ardalanması dolayısıyla bunun dünya üzerinde ölçülen sıcaklığa olan etkisi dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Sıcaklık değerlerindeki artma ve azalma neye yol açar arkadaşlar kesinlikle Fiziksel ayrışma dediğimiz bir olayın ortaya çıkmasına yol açar. Nedir fiziksel ayrışma? Şimdi gündüz bazı yerlerde dünya öyle ısınıyor ki. Mesela çöllerde gündüz sıcaklık ciddi söylüyorum ben çölde gitmedim ama artı 45 dereceye ulaşırken aynı yerde gece hava sıcaklığı eksi 45 dereceye ulaşıyor. Bu ne demek? Burada sıcaklık farkının 90 dereceye ulaşması demek. 90 derece sıcaklık farkı korkunç bir sıcaklık farkı. Yani madde ısınır, genleşir, soğuyunca büzüşür. Isın, genleşir, büzüş daral, büzüş daral, büzüş daral, parçalanır, kırılır, ufak olur. Toz, toprak, kum olur. Mesela çöllerde görüyorsunuz her taraf kum. Niye kum arkadaşlar? Çünkü çöllerde fiziksel ayrışma inanılmaz fazladır. Yani... Dünyanın günlük hareketinin sonucunda gün içinde sıcaklık farkları ortaya çıkar. Sıcaklık farklarının ortaya çıkması fiziksel ayrışma denilen olayın yaşanmasının en temel sebebidir. Yine günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak meltem rüzgarları denilen rüzgarlar oluşur. Nedir o meltem rüzgarları? Efendim karalar soğukken denizler daha sıcak. Biliyorsunuz deniz dağılıktır, kara soğuktur, buz gibidir. Tam tersine de karalar bu sefer e, soğuk olduğunda denizler sıcaktır. Yani iki tarafın sıcaklık değerleri gün içinde sürekli değişir. İşte bu günlük hareketten dolayı sıcaklık değişiyor ya. Dolayısıyla kara ve denizin sıcaklık değerleri değişir. Buna bağlı olarak denizden karaya Gündüz esen rüzgar bir akşama doğru karadan denize doğru esiyorsa bu rüzgara meltem rüzgarları adı verilir. Meltem rüzgarlarının ortaya çıkması yine dünyanın günlük hareketinin en önemli sonuçlarından bir tanesi arkadaşlar. Meltem rüzgarlarının ortaya çıkması. Ne dedik? Dünyanın günlük hareketi sonucunda ortaya çıkan olgulardan bir tanesi arkadaşlar fiziksel ayrışmaydı. İkincisi meltem rüzgarlarıydı. Üçüncüsü dünya üzerinde hareketli olan unsurlar. Çünkü biz biliyoruz ki hemen şuraya çizeyim. Tahta küçük ama kusuruma bakmayın ne olur. Dünyayı çizdiğimiz zaman dünyanın batıdan doğuya doğru döndüğünü biliyoruz. E dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için hele de korkunç bir hızla döndüğü için. Ekvator üzerinde 1670 km hızla döndüğü için. Dünya üzerindeki hareketli cisimler, hareketli olgular ulaşmak istedikleri yere ulaşamazlar. Ne yaparlar? Arkadaşlar örneğin ekvatordan kutba doğru gitmek isteyen hava, güney yarım kürede de böyle gider. Arkadaşlar ne yapar? Yolundan sapmaya uğrar. Yani ekvatordan kutba gitmek isteyen hava kuzey yarım kürede sağ Güney yarım kürede sola sapar. Bir daha söylüyorum. Dünyanın günlük hareketi sonucunda dünya üzerindeki hareketli olgular gerçekte gitmek istedikleri yerden sapmaya uğrarlar. Bunu öğrenmek için şöyle bir dünyamızın üzerinde V düşüneceğiz. Bu V bize şunu gösteriyor. Kuzey yarım kürede esme yönüne göre Rüzgarlar ve okyanus akıntıları sağa, 
güney yarım kürede rüzgarlar ve okyanus akıntıları sola sapar. Bu durumun sebebi dünyanın günlük hareketidir değerli arkadaşlar. Bu günlük hareketi sonucunda dünya üzerindeki hareketli olgularda yaşanan sapmaya koruyor istiyoruz. Koriolis etkisi. Yani sapma, savrulma, yolundan şaşırma etkisi. Normalde ben yine onu bir başka şekilde anlatayım. Hemen bir dünya çizelim. Arkadaşlar dünya böyle dönüyor olsun. Dünya üzerinde normalde şöyle kutba doğru gitmek isteyen hava kütlesi kutba doğru doğrudan gidemez. Niye gidemez? Çünkü ciddi anlamda bozulur, sapmaya uğrar. Bu sapmaya uğramasının temelinde ne var? Dünyanın dönüşü var. Kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede de sola doğru sapmaya uğruyor. İşte okyanus akıntıları da sapmaya uğruyor. Bu yüzden okyanus akıntıları okyanusta büyük daireler oluşturuyorlar. Mutlaka aklımızda bulunacak bu durumun adının koriolis olduğunu bileceğiz. Bir de dünyanın dönüş yönünün oluşturduğu sonuçlar var. Dünyanın dönüş yönünün etkileri var. Şimdi arkadaşlar dünyanın dönüş yönü de oldukça etkili. Niye etkili? Çünkü dünya arkadaşlar biliyorsunuz batıdan doğuya doğru dönüyordu. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için öncelikle ne olmuş? Güneş arkadaşlar doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Bir kere en büyük etkisi bu. Dünyanın dönüş yönünün en temel etkisi Dünyanın dönüş yönünün en temel etkisi arkadaşlar gün, güneşin doğudan doğup batıdan batması. Yine burada bilmek bilmemiz gereken olaylardan bir tanesi coğrafi yönler ortaya çıkıyor işte doğu doğu bat batı yönleri ortadan çıktıktan sonra doğuda yerel saatlerin daima ileri batıda yerel saatlerin daima geri olması yine gün içinde gölge yönünün sürekli değişim göstermesi ve gölge boyunun değişmesi arkadaşlar rüzgarların ve okyanus akıntılarının sapmaya uğraması kuzey yarımkürede sağa güney yarımkürede sola doğru sapması dünyanın dönüş yönünün sonuçlarıdır. Hepinize bilinçsel yayınlarından çıkan 9. sınıf coğrafya soru bankamı çözmenizi öneriyorum. Milli eğitim kitaplarını güzelce okumanızı, etkinliklerini tamamlamanızı rica ediyorum. İyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.